우리 할머니는 그 한국에 대한 얘기를 많이는 안 해줬어요. 제가 이해하기로는 메모리들이 참 아팠나 봐요. 할머니 side uh, is the one who is from North Korea. So she is from um, Shin Uiju in Bukhan. 그 부, 북한에 있는 사람들이 이렇게 그 전쟁 날거 다른 얘기가 많이 있었대요. And so 할머니 식구가 자기 작은 딸, 우리 할머니의 제일 작은 딸이었거든요. 보고 너는 이제, you know, um, 남쪽으로 가라. And so my grandma came alone. 혼자 이제 서울로 왔어요. 우리 할머니가. 신우주에서 아, 아는 사람들이 서울 온 사람들이 이, 있었어요. 그래서 so 우리 음. 할머니가 그 사람들이랑 같이 이제 있으면서 음, 이제 이런 학교 가기 시작하고 이제 서울에서 이제 새 인생을 시작했었대요. And then of course, you know, North Korea invaded South Korea in 1950, and then the Chunjang starts. And um, my harmony uh, came to America, and then Chunjang 끝나고서는 이제 미국 미국 나라가 서울에 있는 um, or South Korea 한국에 있는 immigrants들을 더 welcome 했거든요. Harmony won um, a scholarship to a university in Chicago. 어, 이 여, 여자 대학교를 이제 초대가 왔어요. 우리 할머니 보고 와서 공부하라고. So 할머니는 음, 어, 남편하고 애가 있었어요. But 남편이 전쟁 안에서 두, 죽었거든요. And then 아기는 완전 아기였고 그 아기가 저의 엄마예요. So 음, mm-hmm. 할머니는 그 아기를 음, 서울에 놔두고 uh, 그 미국 여대학교 스칼러십을 받고 이제 미국으로 왔어요. Um, 몇년 후에 아기를 찾아서 우리 엄마가 자기 you know, 엄마를 따라서 이제 미국으로 왔어요. <목소리> 우리 할머니는 그 한국에 대한 얘기를 많이는 안 해줬어요. 왜냐면 제가 이해하기로는 이제 memory did it some upon that bio, you know. So um Hanguge Dan uh Yegira Sometimes I said Uri Kachi Hangu Kalka, you know, do you want to go back to Korea? My harmony said no. She which kind of made me sad because I was like, but grandma you know, Hanguk has changed. Hanguk has become so rich and prosperous and like, 아주 대단한 나라가 됐다는 걸 할머니가 알았거든요. But, you know, her, her home was North Korea. 서울을 다시 가도 고향은 um, 신호주잖아요. 마음이 아팠나 봐요. 할머니가 돌아가신 다음에 우리가 어, 할머니 방을 열어보니까 이런 사진들이 많았어요. Like little 조그만 사진들 and 그런 사진들을 제가 찾은 찾았을 때 진짜 너무 너무 슬펐어요. In my family, 우리 식구 안에서는요, we try to um, support uh, North Korean um, refugees as much as I have a great uncle, 우리 who does a lot of work um, for them. And uh, because I lost my election, I'm trying to think of what I can do. And I would love to work more with um, North Korean refugees who come to the United States. Um, 혼자 혼자 있는 기분일 것 같은데 혼자 아니에요. 여기 이 미국 나라에서도 생각하는 사람들 많고 기도해 주는 사람들 많고 용기 내세요. And um, 
yes, we, we love you and we want you to be free.